Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mercredi 18 mars 2020 qui se poursuit, 20h38, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers abonnés et tous les autres qui viennent visiter. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous n'allez pas le regretter. On parle beaucoup hein, ici de l'alimentation, de la pharmacologie hein, qui est présente dans la nature, dans le fond, et que le fait de manger frais va nous aider à rester en santé longtemps et de manger local, le mans. Localement, c'est très important. Beaucoup de gens m'envoient des liens sur des herbes, des épices qui sont utilisées, qui ont été utilisées et qui sont encore utilisées pour leurs bienfaits. Et aujourd'hui, Jack nous parle, lui, du safran. M'envoie un lien sur le safran que je vous partage. C'est un lien que je vais vous laisser dans la boîte de description, qui est très, très, très long. Mais euh, on va aller voir l'essentiel. Le safran est un produit agricole classé parmi la famille des épices. Tout le monde connaît le safran, hein, des stigmates de safran séchés ici. Il y en a de plusieurs qualités, mais euh, il y en a, c'est quand même abordable si on va avec le, le plus, euh, plus commercial ou celui de base. Il est obtenu par la culture de Crocus sativus et par prélèvement et déshydratation des trois stigmates rouges, les trois stigmates rouges, pardon, extrémités distales des carpelles de la plante dont la longueur varie généralement entre 2,5 et 3,2 cm. Le style et les stigmates sont souvent utilisés en cuisine comme assaisonnement ou agent euh, colorant. Le safran, appelé parfois or rouge, est l'épice la plus laborieuse à produire au monde et donc de haute valeur. Il est originaire de Crète, puis s'est répandu au Moyen-Orient. Il a été cultivé pour la première fois dans les provinces grecques par la civilisation minoenne il y a plus de 35 ans. Siècle. Le safran est caractérisé par un goût amer et un parfum proche de l'iodoforme ou du foin, causé par la picrocrocine et le safranal. Il contient également un caroténoïde, la crocine, qui donne une couleur jaunard au plat contenant du safran. Ces caractéristiques font du safran un condiment fortement prisé pour de nombreuses spécialités culinaires dans le monde entier, notamment dans la cuisine, personne. Le safran possède également des applications médicinales. Le mot safran est un emprunt au latin médiéval. Safranum, aussi ancêtre du portugais, asafrao, de l'italien euh, zafferano et de l'espagnol azafran. Safranum est un emprunt de l'arabe zafa, zafaran. Safran, crocu, asafran, peut être croisé avec asfar, jaune. S'appuyant sur la présence de la culture de safran sur le plateau iranien, on suppose que le mot arabe « zafaran » provient du persan « zarparan » proprement à « plume dorée » composé de « zar »« or » et « par »« plume ». Donc, il y a, comme je vous dis, c'est assez long, la culture, il y a une histoire de tout ça. Euh, et on va arriver à son, euh, ses caractéristiques. Bon, l'usage culinaire, on en a parlé. Hein, vous allez voir, euh, c'est utilisé dans plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, concoctions. Mais l'usage médicinal, c'est lui qui nous intéresse ici, l'utilisation traditionnelle du safran comme plante médicinale, médicinale et légendaire. Il a été utilisé pour ses propriétés carminati carminatives et éménago. Euh, et ménagogique, par exemple, en Europe médiévale, on utilisait le safran pour traiter des infections respiratoires et maladies comme la toux, le rhume, la scarlatine, la variole, les cancers, l'hypoxie et l'asthme. On le retrouve également dans certains traitements contre les affections sanguines, l'insomnie, la paralysie, les maladies cardiaques, la, les flatulences, les indigestions et les maux d'estomac, la goutte, la dysménorée, L'aménorée et divers désordres oculaires pour les anciens persans égyptiens, le safran était aussi un aphrodisiaque, un antidote couramment utilisé contre les empoisonnements, un stimulant digestif et un tonifiant pour la dysenterie et la rougeole. En Europe, les adeptes de la théorie des signatures interprètent la couleur jaune du safran comme un signe d'éventuelle propriété curative contre la jaunisse. Les caroténoïdes du safran ont dans certaines études scientifiques, montrer des propriétés anticancéreuses, antimutagènes et immunomodulatrices. Le composant responsable de ces effets est le diméthylcrocétine. Ce composé agit sur une, un large spectre, aussi bien sur les tumeurs murines chez les rongeurs que sur les lignées cellulaires humaines atteintes de leucémie. L'extrait de safran retarde également la croissance des acides 
retarde l'apparition des carcinomes dus au papillomavirus, inhibe les carcinomes squameux et diminue l'incidence du sarcome des tissus mous chez les souris traitées. Les chercheurs pensent qu'une telle activité anticancéreuse est principalement due à la diméthylcrocétine qui empêche certaines protéines des enzymes connues étant, comme étant des ADN topoisomérases euh, de type 2 et de lier l'ADN dans les cellules cancéreuses. Ainsi, les cellules cancéreuses deviennent incapables de synthétiser ou répliquer leur propre ADN. Donc, vraiment euh, très intéressant. Je vais vous laisser ça, c'est très très long. C'est très complet. Et euh, Jack, qui m'a envoyé ce lien-là, me dit que lui n'est jamais malade en utilisant. On peut voir ici, tu en manges, moi aussi j'en mange, et tous les jours. Et j'ai jamais d'infection de, de grippe ou de virus, nous dit Jack. Donc, vraiment intéressant. Et je vous laisse ça dans la boîte de description.